只是一介歌姬，泽好和公子一同出席这种名流齐聚的场合。今日不必顾忌许多，只要事情完成以后，我日后必有重心。有公子这句话，钱九定当全力以赴。七郎怎么没跟着来呀？夫人，公子去接苏小姐去了。<笑>哦，桑太尉，宋太傅，严夫人。啊，来，坐坐。<笑>这桑小姐在哪里啊？莫不是桑小姐怕了吧？我和桑琪自幼就结识，刀山火海也没见到怕。你们相信我，今天晚上绝对有好戏看。那桑瓷在后台换衣服呢，你们瞧瞧去。景墨，带他们去后台。小姐，你今天看到四爷了吗？没有，我觉得这个燕云之他就是故意想看我笑话，算是明白。哎呦，差点没认出来啊，桑琪，你还挺适合这歌姬的打扮。今天晚上你就能名震汴京了呢。我觉得你也别去什么国子监读书了，我觉得勾兰更适合你。哟<笑>。这不是宋大小姐吗？看样子是想跟我一块儿同台，但是碍于脸面，又没好意思说出口，对不对？你说什么呢？谁要跟你一起登台？既然想跟我一块儿同台，那就得给他办上，是吧？嗯，来给你办上。哎哎，你想干什么呀你？我你这是放松手你。
哪儿去了？卓文远，你干什么呀？哎呀，这不是宋大小姐吗？真是失礼，认错人了。我还以为是我找来的歌姬呢。<笑>不过宋小姐今天这身打扮的意思是要……卓文远，你装什么呀？你不就是想替桑吉出头吗？扯什么歌姬？宋小姐不要不信。宋小姐若是不信的话，我就让你看看。卓公子，快要开始了，快到台下入座吧。宋小姐，这回总行了吧？真丢人！起开！哎，宋大爷，我等你一块儿同台啊。卓文远，你可真厉害！你看你给他气的。司夜忍心让你出丑，我可舍不得。我还特意帮你请来了救兵。这位是？这位钱九姑娘是汴京里琴技一绝的歌姬，我特地安排她来配合你演出。待会儿你在台上做做样子就好了，别人看不出来的。啊，对，啊，不可不可。好意我心领了，不过我桑家是丢得起这个人的。钱九姑娘情技一流，怎么能用在这样弄虚作假的事上？不可不可，听我的，说了算。昨日我在家里练了一宿的琴，一整夜没闭眼。啊，对，此等场面我还是应付得来。啊，不过到时候你们可得蒙好耳朵啊。连篇，我们走。好，好，好，好，好，好，好。在下太尉之女桑琪，初到汴京，听闻每年上元节都是以一首破阵子开场。今日呢，小女就弹琴助阵，祝我朝风调雨顺，国泰民安。是这个苦头，我有什么办法呢这桑琪啊，能行吗？他要是能行，我哪还有乐子看？小人得志，赌输了就是赌输了，怎么？演小狼的朋友输不起？输了又怎样？谁都知道，这个赌约桑琪是赢不了的。我听我家言儿说过，你家姑娘武功不凡，没想到还精通英语。哎
哎呀，桑太尉倒是养了个文武双全的女儿啊！啊，这笑了。霍震子每年都听，想必都已经听烦了吧？桑家小姐，自幼在边塞长大，曲艺自然入不了大家的耳。今日她有心为诸位献艺，不如就让她唱一首，就唱一首边塞的民谣，为大家助助兴，好不好？好。好跳得更好，男子才情横溢，女子貌清全程啊！哈哈哈哈三公啊，我家妍儿和你家姑娘关系不错，不妨考虑考虑我们严家。也不是考虑不考虑，你们也知道，阿七母亲去世的早，现在这些事儿啊，都是他自己做主。我可管不了。哎呦，没想到啊，桑太尉还是一个女儿奴啊！你送这女儿不也被你宠得受不得半点委屈啊？你看，你看，说起来，我家阿奇这次登台献艺，也是你的女儿故意安排。哎呀，当女儿奴也没什么不好嘛，你说是不是啊？啊，对。来接我了，阿琴，你可就别去坏人家好事了。你这话什么意思啊？四爷今日心情大好，登台献艺，是为了在他的未来妻子面前表现一番。不是你在说什么呀？什么师母？什么未来妻子？苏婕妤，汴京第一才女，这苏家小姐可不一般。云芝，那位是？于兄的妹妹，我的学生。这么美的女子
，竟然是思叶的未婚妻子。等等，掉在地上的东西，你怎敢还给各位老爷们吃呢？哎，站住！走，别动！还有他，让开！让开！让开！站住！这是出了什么事情？白起，不可！让开！我去看看台上你救了我，我还没来得及答谢你，你这会儿又救了我，哎，看我们这缘分，云芝。哎，云芝，你没受伤吧？我没事。我是苏婕妤。塞下桑奇，我来了边境也有一段时日了。不过从来没有见过苏姐姐这样的女子，这仔细一看就跟仙女下凡似的。桑小姐过奖了，兰姬平平无奇，不值得这么称赞。反倒是方才在台上，你唱的歌谣真是好听极了。我，没有，这。说起来，我早就知道你了。啊。早就听说国子监进了位女弟子，还是桑家的女儿。我们和桑家的缘分，还真是不浅呢。我们和你哥哥之前常往来，关系很要好。你认识我哥哥？阿七，阿七，你没事吧？我哥哥此地不宜久留，别在这儿待了，先回去吧。那四爷先送苏小姐回去吧，阿七这边自有我照顾。大可放心，桑小姐，我与你一见如故，有机会改日再续。走吧。哎，上元节总算是结束了。赶紧把衣服换了，我送你回府吧。对了，兰姬，我这有一份刚拿到的证物，还有一份之前确定会令人置换的毒物，可否帮我查验一下这两者是否有相同的成分？云芝托付给我的事情，我一定尽力办好。多谢了。这都不用上台表演了，你还在愁什么呢？
你先前在会场说那个苏小姐不一般，是哪门子个不一般呢？搞半天你是在惦记那个苏小姐吗？那是中书令苏婷之女苏婕妤，燕家和苏家是世交，早年燕云之刚崭露头角之时，她就已经是汴京有名的才女，琴棋书画那更是无所不能。全汴京的人都知道，苏婕妤和燕云之青梅竹马，佳偶天成。这次他们回来，怕是要谈婚论嫁了。啊？怎么样？没人告诉你这个消息吧？何德何能？苏婕妤最好，但在我心里，你是最好的。你可别想不开，妄自菲薄。你说什么呢？我说燕云之他何德何能，真是可惜。哎，好好的一个姑娘怎么傻了呢？你才傻呢！你这汴京城里，我还以为女子都像那宋佳音一样，没想到还有苏小姐这样的佳人，简直就是天仙。若是日后能相见，就更好了。苏小姐。我特意给你放了烟花呢。急，急。公子，那这烟花还继续吗？你看他那样，像是有心思看烟花吗？哎。加倍艾特，给宝宝更好的营养。全球羊奶销量领军者加倍艾特。邀您继续观看《国子监来了个女弟子》。臣。拜见官家。拜见官家。严三郎，听闻上元节骚乱，先前国子监中毒一事，怎么不听你上报？禀告官家，灯会一事，是下官带人检查灯会秩序时发生，当时有贼人要趁机作乱下毒。国子监一事，桑太尉之女桑琪当日确有中毒之兆，但早些饭时并未检测出毒物，在下官与燕思业一同调查之后，现已找出毒物。今日。特与燕思业一同前来禀告。启禀官家，臣对国子监冰库中封存的膳食进行了排查，发现那日所用膳食在寒冷的环境下毒物稀出。经过臣的实验，通过焚香吸入此物之后的反应，与桑家二小姐的反应一致。近日接连发生两起下毒事件，不容轻视。严三郎，你须得探明背后真相，但是要记住，小心行事，切勿引起臣民恐慌。臣遵旨。嗯，终于了结了上元节要演奏的心事，我这辈子啊，再也不用担心给燕云之送荷包了。浴火重生了！<笑>哎，我这么认真绣的荷包，燕云之眼瞎，居然没看上。不过那么辛苦绣的荷包，我当然不能浪费了，我就当贴身物件随身带着吧。嗯，逛大街去了。哇、哦，长官，奇怪，怎么都没人看店呢？估计忙去了。不过我们自己看看。小姐，你看，这么多笔，难道都是用来写字的吗？那可不一定，也是有作画的。你看这笔稿，一看有价值不菲，看了吗？我、哦，你看这个，你看。哎，掌柜。哎，两位稍等啊。这套便是本店最好的笔了，轻重徐急，偏正取直，运笔极佳。极好，多谢先生肯卖给我。不敢不敢，苏小姐的画技精绝全程，肯用小店的笔，那可是我的荣幸啊。包起来吧。哎，好。桑家小姐，我们又见面了。苏小姐
。桑家小姐，唤我兰姬便可。云芝他们都是这么叫我的。他们？哦，叫我阿奇就好。阿奇也是来选笔的，我略知一二，可以帮你选选。啊、哦，兰姬，你这就太谦虚了。兰姬的话要说第二，可没人敢说第一。不过我今天是来买纸的，有什么好的推荐吗？那你可就找对人了。烦请先生再帮我拿些我常用的纸，一并算在我的账上。啊，别别别别，我自己来就行。一些纸罢了，而且我常用的这款纸不易淹没，就当是我推荐给你试用的。若是觉得好用，下次来的时候可以报上我的名字，店主啊，应该可以给你优惠一些。那就多谢兰姬了。昨日匆忙，未来得及细聊。不知阿奇今日可否有空？刚好今日家兄亲选君设宴，邀阿奇同去，可好？亲玄君，亲玄君是你家兄，是你的哥哥。我有听说过，汴京四大公子之一亲玄君。娶鹤为妻可是真的？此事确实不假，让阿奇见笑了。<笑>那我刚好跟兰姬有好多想聊的，而且我还想知道我哥哥的事情。那正好，家兄、余兄还有云芝，他们都时常聚在一处。余兄啊，之前可没少提起你这个宝贝妹妹。等到了府上，我们一同说给你听。甚好。小姐，下雪了，小心路滑。哇！我还从。没见过，便见我如此游行之地。家兄不喜欢喧闹，费尽心思才寻得此处，取名建山阁。建山阁，这院内也没有山啊，连座假山也没有。哦，连天那就是冒冒失失，不要介意啊。无妨，此壁院中确实没有山，取名建山阁是别有用意的。还请兰姬讲解一二。小姐，是鹤啊，鹤、啊。山虽在，但看山非山，山又可不必真在，自在人们心中。讲的是一种洞察世事的返璞归真。这位苏小姐果真是仙女，都不说人话，字儿我都明白，连在一起我就听不懂啊。兰姬。你当之无愧，汴京第一才女的称号。博学多识的人是家兄，这是他在外游历时一位高僧所讲，我也只是将他跟我说的记下来而已。说起来，我还跟阿奇的兄长学习过。我哥哥，与兄在世时，我曾跟他学习一段时间的药理，受益匪浅。只可惜，啊，阿奇，我们赶紧进去吧。好，白石，桑小姐，苏小姐，四爷也在这儿。兰姬，你来了。这位是啊，让为兄猜一猜。是啊，桑奇。哎，你怎么来了？我还没来得及开口呢，你怎么就公布答案了？这我一看就知道，这位是雨兄口中的那位妹妹。你看这眉眼。在下桑家桑启，见过清泉君。四爷，我是随着苏姐姐一块来的，怎么？只有你拿来，不许别人来啊！不在国子监都敢这么对四爷说话了，亏我昨晚还在台上救了。你还说呢？若是你早早的收了荷包，也就不必劳烦你上台了。那你一开始别打那个赌，不就成了？那你不喝那个酒，不就成了？什么酒？什么荷包？啊，桑启。这位是、啊，我知道，我见过的
，金兆府严三郎。要怪就怪他，你出来辩警那天和宋家小姐争的酒，就是被他给喝了。这一切都是因他而起。这里不是金兆府，不需要你严三郎如此一举查明真相。原来是因为你啊，司爷。哎，安静，大致就是这样。我呢要送荷包给司爷，但司爷呢他死活不肯收。于是我就被迫要出台献丑，对吧？对不对？可真羡慕你们可以这样斗嘴，真好。啊，原来是一场乌龙闹剧，都别站着说了，咱们赶紧入座开席吧。嗯、桑姐，这只是好友间的聚会，没有那么多礼数。随意几个。嗯。四爷，我这脸上是有什么东西吗？他为何一直看着我？哎，若是桑宇还在就好了。桑琪，之前还在国子监念书的时候，于兄也会常来这里，就坐在你现在坐的位置上。在座的几位，跟哥哥一定很亲近吧？宇兄与我们是老友了，以前常约在一起行风雅之事。周而不比。和而不同，泰而不骄。我外出游历多年，阅人无数，宇兄是我见过唯一配得上此话的人。只可惜啊，天妒英才。哥哥在汴京的这几年，有诸位的相伴，能够饮酒谈天，一定不会寂寞。多谢各位能够陪伴哥哥，桑琪在此，敬大家一杯。不过，没能陪伴哥哥到最后，倒是也会有不甘心。各位都是哥哥的密友，我倒是有个疑问想要问。通通到来。我听闻哥哥在国子监有一个密友叫做小白，哥哥的书信里面也经常会写到这个人。他说这是他的重窗挚友，个性呢温柔、可爱、粘人、听话、懂事。七郎与宇兄最熟，也是同窗挚友。七郎，可听说过小白？从未听说过。或许，是你哥逗你玩闹的。你既然与我哥哥最熟，又怎会不知道小白？自相矛盾。反正我哥哥说了，这个小白呀、啊，平日里对他可好了。哥哥需要一个画本，小白就走遍了整个汴京的大街小巷，都去寻这个孤本。哥哥身体不好，小白就一直守在他的药火旁边，看着火候。他们上山去学农的时候，这个小白还亲自把哥哥从半山腰给扛了下来。调到哥哥之后情况不大好的时候，小白特别着急，还需要哥哥安慰几句才能够放心一些。原来国子监还有此等可爱人物，真是前所未闻。我还以为大多数都是书呆子呢。这宇兄真是交友广泛啊。不过这小白和七郎性格截然不同，竟然都合得来。下一次一定要带出来，让我们见一见。是啊，四爷，你想认识一下这个小白吗？听你刚才形容的，这个小白不像个人，倒像条狗。哼，还装？看你装到几时。不过话说回来，四爷在国子监里一定是神通广大的，要找一个以往的剑生，对于你来说也不算什么大事吧。你怎么总想着怎么指挥你的老师去替你做事呢？我是我哥的妹妹，在座的与我哥最亲密的人就是你了，我不找你找谁啊？
当年啊，清玄君的家人觉得清玄君岁数大了，都逼他成婚。谁曾想到他二话不说，就给自己养的仙鹤，就是后面那只，给他戴上头连，穿上了嫁衣，成了金，拜了堂，气得中书令苏婷大人，就是清玄君的父亲，当场就犯了咳喘，两个郎中救了半天才救回来。后来呢？后来官家也听闻了此事，觉得很有趣，就准了这门婚事。也是胡闹啊！哎，三郎，这就是你的不对了。准了我的这门婚事，怎么就是胡闹呢？你是对我的夫人有意见啊？哎，你可别挑拨我和嫂夫人的关系啊！不过阿奇，刚刚你的反应为何如此之大？难不成太尉府的千金还怕鸟不成？你呀、啊，真是给雨兄丢面子。我是因为，我是因为，边塞没有这样的鸟，所以我才会害怕。元之，我知道你不愿意多饮酒，所以我特意备了你喜欢喝的花茶。这里面我还加了花露，可以用来醒酒。多谢。安琪，我的呢？哥哥最爱吃的白糕，家中时常都备着，哥哥自去取来便好。桑琪、嗯，不如你做我的妹妹吧。都说别人家的比较好。桑家这小姑娘喝酒倒是豪爽，不过我严三郎藏不住话，我有一事想问。请问？你进国子监读书，是否是因为桑榆？的确是我哥哥的影响，不过也有我自己的想法。进到国子监也是有一段时日了，越发深觉，国子监应该开放女子读书的权利。我当你年纪尚轻，你可知这会引起多大的非议？我当然知道，可是女子的学历并不比男子低，女子同样可以善论能写，只是缺少一个平等的机会罢了。若是全城的百姓都有一个平等学习的机会，那对于之后的设计不也是更好吗？就拿兰姬来做例子，兰姬是汴京城第一才女，若是兰姬能够进到国子监，那天班的学子根本都比不上她，对吧？心，你自己就在国子监里，何必拿她举例子呢？燕四爷，你来评价下，你这位女弟子学得如何？你们目光一致，说不定啊，将来她还能成为你的左膀右臂。看她的镜头，未来。超过你也是大有可能啊！美人造月，悠悠入人心。云芝，你不喜欢看兰姬弹琴吗？琴是用来听的垃圾止步，阿奇就先告辞了。阿奇，嗯，我有一事不解。我们今日进来时看到了鹤，却没感觉你害怕。哦，许是，许是进来的时候没有看清。阿奇，这次云芝特意唤我回来
，兴许我会留很久。我们可要常来往啊！一定的。走吧。小姐，我看燕公子对桑小姐挺上心的。啊啊！呜、哦、啊！小心一点。看来我真是很有心吧。哎，我、哦、我喝多了吗？上来。啊。上来，我有话对你说。哎，我们家公子以前可从来不和女子同坐一辆车。切，你们家公子没有车啊？喝多了，把这个喝了，解酒。来历不明的东西，我怎知你会不会害我？我要害你的话，何必等到现在？今日我替你挡了喝，没有将你有口语症的秘密告诉别人，但是以物换一物，你得如实告诉我我想知道的事情。你要是敢把这件事情说出去，自然有你的苦头吃。我桑琪，喝多了，我已经醉了。我什么都不记得了，但你如果不如实告诉我，我就……你就怎么样？我就……行吧，既然话都已经说开了，我就告诉你吧。我承认，我就是小白。我就知道你是小白，我猜对了吧？我哥说，我哥说小白温顺恭谦，你看你心眼这么黑，你叫什么小白？你叫小黑好不好？我哪里黑心了？你不是说不动手的吗？松手啊！三哥，我不为你那么多次，为什么你不告诉我？关你什么事啊？那是我跟你哥之间的事，他可以叫我小白，你不可以，我凭什么要告诉你啊？还让小白给我开小差，你怎么不给我开小差？你哥还要我鞭策你呢，松手！你鞭策，你都把他鞭子抽我了。我哥要是知道有你这么不负责任，他一定会杀了你的。我那是有意为之，不然的话你。刻。